একটি বাড়ি কিনে থাকে রাজ্যের স্বপ্ন একটি বাড়ি মানে আপনার প্রতিদিনের জীবন আপনার ঠিকানা আপনার ভবিষ্যৎ হোক সে ভাড়া বাড়ি অথবা নিজের যত্ন ছাড়া যেমন গাছ বাঁচে না বাড়ির জন্য চাই তেমন যত্ন সফল হতে হলে আপনাকে জানতে হবে নিতে হবে সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত প্রপার্টি সেলিং লেটিং এবং বাইং এর খুটিনাটি বিষয় নিয়ে এন টিভির বিশেষ আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজী আলী প্রপার্টি শো উইথ কাজী আলী দেখবেন সোমবার রাত আটটায় এবং পুনর্প্রচার শনিবার সকাল এগারোটায় শুধুমাত্র এন টিভিতে ব্রেকলেনে প্রাইম এস্টেট এজেন্ট যার সেবার পরিধি লন্ডন এম টোয়েন্টি ফাইভ জুড়ে প্রাইম এস্টেট এজেন্টে রয়েছে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এবং ক্লায়েন্ট মানি প্রোটেকশন ইন্স্যুরেন্স প্রাইম এস্টেট এজেন্ট হচ্ছে আরলা ও এন এ মেম্বার যা আপনাকে আস্থা আর নিশ্চয়তা দেয় প্রপার্টির ফ্রি ভ্যালুয়েশনের জন্য ল্যান্ডলর্ডরা কল করুন ও টু ও সুযোগ পাই আমরা নিয়ে আসি একজন গেস্ট কে এবং সেই গেস্ট হতে পারে বিভিন্ন পেশাদার দর্শক আজকে আমরা হ্যাপি এই কারণে যে আমাদের সাথে আজকে একজন গেস্ট রয়েছে একটু পরই পরিচয় করে দিব আপনাদের সাথে দর্শক আপনারা জানেন আমরা গত প্রায় সাত বছর এ পড়তে যাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানটি এবং এই অনুষ্ঠানে আমাদের প্রচুর গেস্ট চলে আসছেন এবং গেস্ট তাদের মতামত দিয়েছেন এবং প্রপার্টি বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন দর্শক আরো কথা বলবো তার আগে চলুন চলে যাই আজকে একটু অন্যভাবে চলে যাচ্ছি প্রথম গেস্টের সাথে গেস্টের কাছে যে আজকে আমাদের সাথে যে গেস্ট রয়েছেন দর্শক উনি আমাদের এই কমিউনিটিতে বিশদভাবে পরিচিত আপনি ঘুম থেকে উঠে সকালে টিভি খুলবেন দেখবেন ওনাকে রাতে ঘুমানো জায়গায় সময় একটু টিভিটা অন করবেন দেখবেন ওনাকে উনি যখনই ডাকেন কেউ আপনাদের স্বার্থে আপনাদের প্রয়োজনে উনি ছুটে আসেন উনি ফ্যামিলিকে একটা সাইডে রেখে কমিউনিটিকে উনি সবচেয়ে বড় ফ্যামিলি বানিয়েছেন দর্শক আপনারা হয়তো জেনে গেছেন বা বুঝে গেছেন যে উনি কে উনি হলেন আমাদের ওয়ান এন্ড অনলি নাশিদ রহমান ভাই উনি ইমিগ্রেশন লয়ের নাশিদ ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি নাশিদ ভাই আপনার অনেক ব্যস্ততা আমি জানি যে এই সপ্তাহে আপনি চার থেকে পাঁচটা প্রোগ্রাম করেছেন টিভিতে এবং আমি তিনটা প্রোগ্রাম দেখেছি আমি আপনার ধন্যবাদ এবং আমি আনন্দিত যে আপনি এত ব্যস্ততার মাঝেও কমিউনিটি টানে চলে আসেন না এটা একটা আলমাটাল সময় যাচ্ছে আজকেও মূল প্রতিবাদ্য বিষয় ব্রেক্সিট অনেকেরই অনেক অজানা বিষয় আছে জীবন সংক্রান্ত বিষয় আছে বিশেষ করে আমি বাড়ি কিনব কি না কাউন্সিলের বাড়ির কী হবে আমার বউ বাচ্চা আসলে কী হবে ইত্যাদি কোশ্চেন আছে এটা উত্তর দিতে হবে কমিউনিটি আমাদের অনেক কিছু দিয়েছে আমাদের অল্প কিছু তো কমিউনিটি কন্ট্রিবিউট করা উচিত আমি সেটাই মনে করি আমি তেমন বেশি কিছু করছি না আপনি যেটা বলেছেন না আমি ওরকম কেউ না বা ওরকম কিছু করে নেই এই খন্দাকার সাহেব আপনি হয়তো ভালোবাসেন দীর্ঘদিনের বন্ধু কাজী আরিফ সাহেব যেমন আমার বন্ধু আপনি যেমন আমরা বন্ধু আমরা তিনজনই তো একই ব্যাসের সুতরাং আমাদের পরিচয়ের ব্যক্তি যেভাবে বেশি করে ভালোবাসার জায়গা থাকে আপনার সেটা বলেছেন আমি এটা দাবি দেন নই ধন্যবাদ নাশিদ ভাই দর্শক আপনারা বুঝতে পারছেন যে যে দেয় সে কখনো ফিল করে না যারা গ্রহণ করে তারা সেটা ফিল করে আমি আপনি গ্রহণ করছি তাই জানতে বুঝতে পারছি যে হাউ গ্রেট হি ইজ দর্শক সেই নাশিদ ভাইয়ের মতো যার জন্য এই অনুষ্ঠানটি যাকে ছাড়া এই অনুষ্ঠানটা আমরা কল্পনা করতে পারি না যার স্বপ্নে এই অনুষ্ঠানের বাস্তবায়ন তিনি হলেন আমাদের ওয়ান এন্ড অনলি কাজী আরিফ ভাই কাজী আরিফ ভাই আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ অলওয়েজ লাইক ইউ থ্যাংক ইউ সুপ্রিয় দর্শক আমার পক্ষ থেকে প্রীতি শুভেচ্ছা সালাম জানিয়ে আপনার কাছে চলে আসছি প্রথমেই 
আপনাকে প্রতি সালাম শুভেচ্ছা তারপরে চলে যাচ্ছি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার জন্য যে কথা না বললেই নয় আশা ভাই তো অনেক উপসংহার সুন্দর করে বলতে পারে আমি হয়তো ওরকম ভাবে পারবো না বাট তারপর বলছি রাশিদ ভাই যদিও আপনি আমার ঢাকা কলেজের ফ্রেন্ড একই ব্যাচে ছিলাম তারপর অনুষ্ঠানের খাতে আপনাকে বলতে হচ্ছে তুমি বলে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ যদি আপনি আমাদের প্রোগ্রামে অনেক আগে এসছেন তো মানে আমরা আজকে প্রপার্টি রিলেটেড এই প্রোগ্রামে আপনার কে নিয়ে আসার পিছনে কারণ যেটা দর্শক আপনারা শুনছেন জিনিসটা ইমিগ্রেশন ল এর এখানে প্রপার্টিতে কী করছে হ্যাঁ প্রোগ্রাম ডিজাইন করা আজকে এভাবে যে প্রপার্টি রিলেটেড ক্ষেত্রে ইমিগ্রেশন এবং পাশাপাশি যে ব্রেক্সিটের যে জিনিসটা আসছে আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করবো নাসিদ ভাইকে হয়তো একটুখানি জেরা করবো আমি আজকে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে আশা করি আপনি কিছু মনে করবেন অবশ্যই আমি খুব খুশি হবো আরিফ ভাই আপনি যদি জেরা করেন কারণ ওনার যে প্রফেশন উনি একজন ইমিগ্রেশন লয়ার উনি সবাইকে জেরা করেন আরিফ ভাই আপনার গুরু দায়িত্ব আজকে ওনাকে জেরা করবেন নো প্রবলেম এট অল আর আমি চাই করে সারবো না বলছি যে আজকে ওনাকে একটুখানি বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে আমি চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ দর্শক আপনারা আমাদের পাশেই থাকবেন আপনারা প্রশ্ন করবেন ইমেল টেক্সট তো আছে পাশাপাশি পাশেই থাকবেন তো যাই হোক প্রোগ্রামের অর্নামেন্ট হিসেবে যিনি সবসময় আছেন আমার সাথে এই সুদীর্ঘ ছ বছর পার করে আমরা সাত বছরে যাচ্ছি সে আশা ভাই প্রথম প্রোগ্রামের থেকে আছেন আমি তার কাছে চলে আসছি আশা ভাই ব্যাক্তি ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আপনারা জানেন যে আমাদের এই প্রোগ্রামটি সব সময় আপনাদের সাথে থাকে যেমন আপনি যেখানে থাকেন না কেন আপনি বাসে বসে থাকুন বা ট্রেনে বসে থাকুন এখন এই মাত্র এটা কিন্তু চলে গেছে লাইভে আপনারা যে কিন্তু লাইভে দেখতে পারবেন এন টিভি লাইভে গেলেই এই অনুষ্ঠানটি আপনারা যেখানে ইচ্ছা সেখানে বসে দেখতে পারবেন এবং প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান মোর দ্যান টু হান্ড্রেড ফিফটি অ্যাপিসোডের উপরে চলে গেছে ইউটিউব গুগলস প্লাস এবং ফেসবুকে সো আপনারা সেখান থেকে দেখা দেখতে ভুলবেন না এবং স্ক্রিনের নিচে খুব শীঘ্রই একটি নাম্বার দেখতে পাবেন যে নাম্বারে আপনারা ফোন করে আরিফ ভাইয়ের সাথে কথা বলতে পারেন অ্যাট দ্য সেম টাইমস নাশিদ ভাই তো রয়েছেই সো নাশিদ ভাইকে ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত রিলেটেড প্রপার্টি যদি হয় তাহলে প্রশ্ন করবেন অন্য প্রশ্নের আজকে আমরা উত্তর দিতে পারব না উনি যে এসেছেন রিলেটেড টু ইউকে প্রপার্টি অ্যান্ড ইমিগ্রেশন চলে যাচ্ছে আরিফ ভাইয়ের কাছে আরিফ ভাই যেটা প্রথম পর্বে আর নাশিদ ভাইকে কি বলবেন শিওর দর্শক আপনারা দেখছিলেন আমাদের প্রোগ্রামটা এভাবে সাজানো আমি চলে আসছি প্রথমে আমাদের যদিও গতানুগতিকভাবে থাকে যে আমাদের প্রপার্টি রিলেটেড বুলেটিন আপডেট দিয়ে থাকে আমি আজকে এটাকে প্রায়োরিটি একটুখানি কম রাখছি যেহেতু গেস্ট আসছেন সেই গেস্টের কাছ থেকে যত ইনফরমেশান পাওয়া যায় আমার পক্ষ থেকে বের করার চেষ্টা করবো আপনাদের কাছে উপস্থাপন থাকবে এভাবে যে আপনারা যদি পাশাপাশি কিছু মনে করেন প্লিজ ফিল ফ্রি টু কল নর্মাল ওয়েতে আবার স্পেশালি ফর টু ডেজ সাবজেক্টের উপরে তো প্রথমে আসছি ইমিগ্রেশন নিয়ে যেটা না বললেই নয় আমি প্রপার্টি বিজনেসে আসি সুদীর্ঘ অনেক বছর তো এখানে যে জিনিসটা থাকছে আমি আমি এই ডিজাইনে প্রোগ্রাম করেছি আমরা অন্য লয়েও এনেছিলাম এখানে আপনাদের আপনারা যারা রেগুলার দেখেন আপনারা হয়তো জানেন নাসিদ ভাইও আসছিল তো এখানে জিনিসটা থাকছে এভাবে যে আমরা ল্যান্ডলোড যারা আছি আমরা বাড়ি ভাড়া দিচ্ছি বাড়ি ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের যখন বিভিন্ন দেশি লোক বিভিন্ন সিটিজেন পিপল এখানে আসছে তাদের গতানুগতিকভাবে লিগালভাবে ফর্মটা দেখতে হয় যে তারা বৈধভাবে এই দেশে আছে কিনা যদি দেয়া না হয় সেই ক্ষেত্রে ল্যান্ডলোড অথবা এজেন্সিকে ফাইন করা হয় আপনারা বুঝে রাখবেন খেয়াল করে নেবেন ল্যান্ডলোড আপনারা যারা আছেন যে এই জিনিসটা যদি আপনার এগ্রিমেন্টের মধ্যে না থাকে এজেন্সির সাথে তখন কিন্তু ঘুরে ফিরে আপনার ঘাড়েই কিন্তু আসবে সো প্লিজ বি খেয়ার দিস আমরা আসবে কি আসবে কেন আসবে কোন বিষয়ে আসবে এই বিষয়ে কথা বলবো চলে আসছি আমি আমাদের গেস্টের কাছে নাসিদ ভাই যদিও আমি আপনার কাছ থেকে পার্ট পার্ট করে বলবো অফকোর্স আপনি আমাকে পোস্ট করতে পারবেন ইউ মে ক্যান আক্স মি আসওয়াল সাইড বাই সাইড প্লিজ যে আপনি যদি প্রথমে আমাদের এই প্রোগ্রামের ডিজাইনটাকে একটু ছোট্ট করে বলেন তারপরে আমি আপনাকে সাথে করে যাবো যাতে আমাদের ক্রসিংয়ে আমাদের সুপ্রিয় দর্শক যারা দেখছেন ভাই বোনেরা তারা যেন উপকৃত হয় এই জন্য ডিজাইন করার জন্য আপনাকে কষ্ট করে ধরে নেওয়া না কোনো অসুবিধা নেই জোকিং উইথ ইউ জেরা করবো বাট ইস জেরা নয় কমিউনিটির একমাত্র পার্নিয়ার প্রোগ্রাম প্রপার্টি রিলেটেড সুদীর্ঘ ছ বছর পার করে সাত বছরে যাচ্ছি সেক্ষেত্রে কমিউনিটির যে জিনিসগুলো সেখানে আপনারও ভূমিকা ছিল আগে আমাদের এই শোতে এবং আজকেও আনা যেটা আমরা রিফ্রেশ করছি সেক্ষেত্রে প্লিজ কোয়াহ 
আমাদের জীবনের সাথে বাড়িটা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং এই বাড়ি যে জড়িত এটা কিন্তু অনেক ইনভেস্টমেন্ট আছে স্বপ্ন আছে চিন্তা আছে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আছে সেই স্বপ্ন চিন্তা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা বাধার সম্মুখীন হয় যখন আইনি যে আমাদের প্রক্রিয়া আছে সেটা আমরা বুঝতে না পারি এবং আইনি প্রক্রিয়া যখন বুঝতে না পারি জীবন তো বিপন্ন হবে এখন আমাদের দুটো বিষয় একটা হচ্ছে ইউরোপ থেকে যে ভাইরা এখানে এসেছেন বোনেরা এসেছেন এবং তারা যে প্রপার্টিতে আছেন এটা দু দুটাই প্রপার্টি হতে পারে এটা কিন্তু আপনার রেন্টেড প্রপার্টি হতে পারে এটা কাউন্সিল ট্যাক্সের হতে পারে এটা কিন্তু বাড়ি কেনা হতে পারে কেনা বাড়িটার জন্য খুব একটা অসুবিধা হবে না তাদের ওই অ্যাডভাইসটা খুব একটা প্রয়োজন নেই যারা ভাড়া বাড়িতে আছেন অথবা কাউন্সিলের বাড়িতে আছেন অথবা নিজে রেন্ট করে কাউন্সিল থেকে হাউজিং বেনিফিট পাচ্ছেন তাদের জন্য কাজী আরিফ সাহেব এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ আমাদের বিদ্যমান আইনটার বেসিক পরিবর্তন আসবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের নাগরিক হিসেবে তারা যে সুবিধাগুলো পেতেন তারা ইমিগ্রেশন আইনের আওতায় চলে আসবেন এবং এই সরকার কিন্তু আরও এটাকে টাইট দেওয়ার চেষ্টা করবে তারা বেনিফিট থেকে সরে এসে সবাইকে এমপ্লয়মেন্ট আনার চেষ্টা করবেন এটা ম্যাসিভ ইমপ্লিকেশন আছে এবং আমরা কি দেখতে পাচ্ছি অলরেডি ইউরোপিয়ান ইমিগ্রেশনে ভাটা পড়েছে সরি আপনাকে একটু অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে যাচ্ছি জি আপনি বলেছেন যে এইভাবে প্ল্যান করছে আপনি কি মনে করেন যেটা এই ধরনের ইমপ্লিমেন্ট হতে আমরা যখন নির্বাচন আসি আমরা বিভিন্ন দল বিভিন্ন রকম কথা বলে থাকি নির্বাচন কেন্দ্র করে আমরা প্রোগ্রাম করেছি দুবার এই নির্বাচনে তার আগেও করেছি যে বিভিন্ন দল এক একভাবে ম্যানিফেস্টো দিচ্ছে প্রপার্টি রিলেটেড এনিওয়ে আমি অন্য সাইডে যাচ্ছি না তখন তারা বলছে কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করার ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে কি আপনার মনে হয় যে তারা এই ইমিগ্রেশনটাকে আরও বেশি কঠোর করে আনবে কঠোর কঠোর করে আনবে কারণ আমরা যদি ধারাবাহিকভাবে রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক অবস্থান পর্যালোচনা করে বিগত তিরিশ বছরে আমাদের প্রতিটা রাজনৈতিক দল ক্ষমতে আর যাওয়ার ম্যানিফেস্টো দিয়েছেন জনগণের কল্যাণের ম্যানিফেস্টো দেয়নি এটা কিন্তু আমি কনজারভেটিভ লেবার পার্টি না আমি সব পার্টিকে বলছি আমরা লিবডেন কর্তৃক কোয়ালিশন যে তারা তাদের প্রস্তাব বাস্তবায়ন করতে পারেনি আমরা নর্দার্ন আয়ের ডিওপিকেও দেখেছি তারা বিলিয়ন পাউন্ড পেয়েছে কিন্তু তারা জনগণকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি সুতরাং পশ্চিম বিশ্বে ওয়েলফেয়ার বিশ্বে এবং ওয়েস্টমিনস্টার ডেমোক্রেসি রপ্তানি করছে কিন্তু জনগণ কিন্তু তাদের উপরে খুশি নন থ্যাংক ইউ নাশিদ ভাই দর্শক আপনারা দেখছিলেন আমাদের নাশিদ ভাই আমাদের প্রোগ্রামের প্রথমে যে বিস্তার মানে একটা সামারি দিলেন আপনাদের কাছে আপনারা পাশাপাশি থাকবেন আমি চলে আসছি নাশিদ ভাই কাছে আবার একদিন আশা ভাই সামটা আমি ক্যান টেক দ্য ফ্লোর অ্যাজ ওয়াল প্লিজ ফিল ফ্রি যখন যেখানে যেরকম ধরনের থাকে যদিও আপনার মানে দর্শক মানে গেস্ট আসলে আমার একটুখানি বেশি এঙ্গেজমেন্ট হতে হয় সমস্যা নেই আই নো ওয়েল টু এঙ্গেজ আই ওয়ান্ট টু গেট দ্য ম্যাক্সিমাম फ्रॉम द গেস্ট সো আই আই উইল জাস্ট লিভ ইট টু ইউ নাশিদ ভাই আপনাদের যদি আবার ডাইরেক্ট এভাবে আসি যে বলা হয়েছে লতে যে যদি আপনার ঘরে কোনো অবৈধ লোক থাকে যার মানে ভিসা শেষ হয়ে গেছে অথবা সেই ভ্যালিড না এই ক্ষেত্রে যে গভর্নমেন্ট রেন্ট রাইট টু রেন্টের যে লটা নিয়ে আসছে এই ক্ষেত্রে আপনার কি মনে হয় যে এটা কি থাকা উচিত আমাদের কমিউনিটিতে এটার অনেক সমালোচনা হয়েছে এটা অনেক কোর্টে পর্যন্ত যাওয়া হয়েছে যেটা কি আপনি বোধ হয় লাস্ট প্রোগ্রামে বলেছিলেন যতটুকু আমার মনে পড়ে যে এটাকে ফেয়ার না এরকম ধরনের কথা সেক্ষেত্রে আপনার অভিমতটা কি প্লিজ এটা পরিপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয় এবং পশ্চিমা বিশ্বে হোস্টাইল এনভায়রনমেন্টের মতো নাম দেওয়াটা যেটা তেরাস আমের ল্যান্ডমার্ক জিনিস যে তোমাদের ভাতে মারবো পানিতে মারবো তুমি এনএসএসে যেতে পারবে না তুমি চিকিৎসা নিতে পারবে না তোমার বাচ্চাকে স্কুলে যেতে দেবো না তোমার কাজ করতে দেবো না তুমি বাড়িতে থাকলে সেখানে যে তোমার কাছে টাকা নেই তোমার মালিকের কাছে টাকা নেব এমপ্লয়ার কাছে টাকা নেব এটা বৈষম্যমূলক মানবাধিকারের পরিপন্থী এবং এটা বেসিক যে মূল্যবোধ তার পরিপন্থী এবং এটা কিন্তু বরংবার আপেল হয়েছে কোর্টে কিন্তু বিষয়টা কি হচ্ছে কোর্ট কিন্তু রাজনৈতিক বিষয়ে ফয়সলা করেন না এবং ব্রেক্সিটের ব্যাপারে ফয়সলা করতে যে কিন্তু চরম সমালোচনার মুখি হয়েছিল এবং প্রত্যেকে কিন্তু এনিমোথ এনিমি অফ স্টেট হিসেবে বিচারকদের ছবি দিয়ে দিয়েছিল সুতরাং এটা একটা বিতর্কিত বিষয় কিন্তু আমি বলবো যে পৃথিবীর কোথাও এই ধরনের আইনটা আনা হয়নি আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে আপনারা যারা স্টেট এজেন্ট আছেন ল্যান্ডলর্ড আছেন আপনার ইমিগ্রেশন অফিসার না একজনের সতেরো ধরনের ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাসে বৈধভাবে থাকতে পারেন আপনারা কি ইমিগ্রেশন প্র্যাকটিস করছেন অ্যান্সার ইজ নো আমি ল্যান্ডলর্ডের কি জানি আমি অ্যাকাউন্টিংয়ের কী জানি আমি ডাক্তারের কী জানি আমাকে বলে হলো লয়ারদের এটা করতে হবে তার ডায়াবেটিক্স আছে না ক্যান্সার আছে সেটা আমাকে দেখতে দেওয়া হয় আমি যখন পারবো না ঠিক তেমনি আপনাদের কাছে সেটা আশা করা ঠিক না এবং তারা বলেছে কিন্তু ইউকে ল্যান্ডলর্ড অ্যাসোসিয়েশনটা বলেছে ব্যাক্সিটের
আমরা মানবাধিকারের কথা বলতে বলতে আমাদের একটা ব্রেকের সময় চলে আসলো দর্শক আমরা মানবাধিকার নিয়ে যখন কথা বলি তখনই মনে হয় যে আমাদের একটু ব্রেকের দরকার আমাদের একটু চা খাওয়া দরকার ব্রেক লেনে প্রাইম এস্টেট এজেন্ট যার সেবার পরিধি লন্ডন এম টোয়েন্টি ফাইভ জুড়ে প্রাইম এস্টেট এজেন্টে রয়েছে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এবং ক্লায়েন্ট মানি প্রোটেকশন ইন্স্যুরেন্স প্রাইম এস্টেট এজেন্ট হচ্ছে আরলা ও এন এ মেম্বার যা আপনাকে আস্থা আর নিশ্চয়তা দেয় আমি মাঝখানে বসে স্যান্ডউইচ বাট স্যান্ডউইচ হলেও ভালো স্যান্ডউইচ খুব মজা পাচ্ছি কারণ সব ইনফরমেশন গুলো প্রত্যেকটা রূপের তাস আবার ছেড়ে দিচ্ছি আপনাদের উপরে थकबे সেটাকে সিভিল পেনাল্টি বলা হচ্ছে তো আমি যদি একটুখানি এই সম্বন্ধে একটুখানি যদি আপনি লিগাল সাইডটা কিছু যদি বলেন যে তারা কোন ধরনের অ্যাফেক্টেড হতে পারে যেসব ল্যান্ডলোডকে ধরা হবে মানে তার কাছ থেকে পাওয়া যাবে তার প্রপার্টি থেকে তখন কি হবে মানে একজন যদি ব্যক্তিকে পাওয়া যায় যাকে ইমিগ্রেশন অফিসার সাব্যস্ত করলেন তিনি এখানে অবৈধ অভিবাসী বা ইলিগাল ইমিগ্রেন্ট সর্বোচ্চ তিন হাজার পাউন্ড পর্যন্ত তাকে জরিমানা করতে পারবেন ল্যান্ডলোডকে একজনের জন্য তিনজন পাওয়া গেলো এখানে দু মাসের বাচ্চা আর বিরানব্বই বছরের মানুষের মধ্যে পার্থক্য করছে না তারা একজন হিউম্যান বিংকে হিউম্যান বিং হিসেবে ধরছে তার সর্বোচ্চ তিন হাজার অনেক ক্ষেত্রে তিন হাজার কমও করা হয় অনেক ক্ষেত্রে তিনজন পাওয়া গেলে নয় হাজার করে দেওয়া হয় তোমার তিনজন পাওয়া গেছে তোমার রেসপন্সিবিলিটি বেশি তুমি এটা করবা এখন এটা যেটা হচ্ছে যে আমি আপনার কাছে একটু জেরা করি কারণ যদি ঢেকি ভেসতে চায় সেখানে ধান ভাঙবে সেটা আপনি আমাকে করলে আমি কেন আপনাকে করবো না এখন আমি ল্যান্ডলর্ড এখন আমি অত কিছু জানি না তো আমি এই আশরাফ সাহেবের কাছে যাই না নাসির সাহেবের কাছে যাই আমি কাজী আরিফের কাছে যাব এখন আপনি আমাকে বলেন আমি যদি সিভিল পেনাল্টির ভুক্তভোগী হই আমার নামটা কি কোনো জায়গায় যাবে কোথাও দেখা যাবে বা আমার কি এফেক্ট হবে মানে কি এফেক্ট হবে ঘটনা হচ্ছে নাসির ভাই এক্ষেত্রে আসছে যে মানে আমরা যারা এজেন্সিতে মানে কাজ করছি স্পেশালি প্রফেশনালে যারা আছে তারা কাজ করছে এইভাবে যে তারা ইনফর্ম করছিলেন লোডকে যে তোমাকে কিন্তু এরকম করতে হবে বা এজেন্টকে যখন হায়ার করা হচ্ছে এজেন্ট যখন কাজ করছে এখন স্মল প্রিন্ট একটা টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন বলে বিভিন্ন জিনিস থাকে এখন অনেক সময় এখানে অনেক এজেন্সি হাইলাইট সুপারভাবে করছে না এখন দেখা গেল একটা প্রপার্টি ম্যানেজ বাই স্টেট এজেন্সি তার এখানে একজন পাওয়া গেল অবৈধ একজন পার্সন থাকে তো সেই ক্ষেত্রে ঘুরে ফিরে কার উপরে যাবে দোষটা ল্যান্ডলোড এর নাম চলে যাচ্ছে ওখানে দেখেনি তার দায়বদ্ধতা রয়ে যাচ্ছে এই দায়বদ্ধতা তার বুঝতে হবে যে তার অরিজিনাল ডকুমেন্ট দেখতে হবে এবং লিখে রাখতে হবে যে আমি অরিজিনাল ডকুমেন্ট এই সময় দেখেছি 
Excellent. Uh, the प्रश्न तो आजकल प्रश्नों ही लो, हमारे एक सेलर एक गोर एक टास है, गोर एक मॉर्गेज रोई से 85,000 पाउंड। ओके। तो एक ओन सेलर से बेस्ट हो, तो हम उसे लम्बे सर्द रोहम ना है सूटों से लेने दिया दे, तो सूटों से लेने दिते हुए ले एक ओन आराजन फरामों से दिलाया, जो वो सूटों से लेने मॉर्गेज छोट भाई जो दीबी मर्गेज करा दर होना से प्रपार्टी हैंड ओवर जिसके प्रथम मान चाहले सब समय गिफ्ट करा जाए मान पार्सेंटेज क्षेत्र विशेष एक क्षेत्र जखनी प्रपार्टी रिलेटेड थे जा बेनिफिट बुझते हैं कारण अनेक समय आज गिफ्टर मध्यमे जो गिफ्ट कर तक गवर्नमेंट अनेक समय तरह विभिन्न रकम टैक्स आगो सेगल के वंचित हो तो क्षेत्र में बुझे नीते हैं अपना मर्गेजर विषय आज है मर्गेजर टर्म्स एंड कंडिशन आज अल्प को जो नीते हैं अथवा प्रपोर्शन भाव दीते हैं तो यह फैक्टर था हाँ करा जा क्षेत्र भावे विभिन्न कथा शुने के मैं बला वाइज करते टैक्स नम्बर आखिर मैं सर बाड़ी कर चेषा करब बाट आप पक्ष गाइड देना थक आपके बोलो जो एक प्रपार्टी लयर स्वर्णपूर्ण हन आप सुंदर भाव बुझे दीबे कतटुक पार्बे कतटुक पर ना से बुझे बोलो प्रथम डिसपोजेबल दर्शक तक यूल भी कनेक्टेड उथ आस सब समय जो अनुष्ठान थी एवं विभिन्न आपडेट दिए थी से आपडेटगुलो अपने का पोचे जाए आनी होते लैंडलोड वे टेंट होते अपने समस्या थकते ही अनेक किसारों थकते उदाउट प्रब्लेम इवें सो गिव एस ए कल और आज के अपन जो बोनस रही दूज एक जन नए दो जन सो अपा आज के बोनसटा के कजे लागान गिव एस ए कल एंड टक टू दैम चले जाए आरिफ भाई कैसे आरिफ भाई व्हाट इज नेक्स्ट फॉर नशीद भाई 
Sure, uh, thank you, Shabai. Nashid, the last year, Barge, civil penalty in Abraji Kotabul Chilam. A catch of the Apnek to Kanibol and the criminal conviction out of Shita Purbikina. Came like a motion of Purbana. But Judith Manacholeja, Judith recover Nakora, the condition to Jarbur the civil penalty, the Lotarkin to Protome, immigration officers represent their Utikarace, Tapeta with the other Tajar Ektiarace. এবং অনেক সময় আমরা দেখেছি যে তার অনেক তথ্য ছিল না দেখা যাচ্ছে মেইন মালিক নেই অন্য কেউ আছে সেই পরবর্তী সময় হলিউড থেকে ফিরে এসে বলল না আমি এই টাইমটার মধ্যে করতে পারি না আমাকে টাইমটা বাড়ানো হয় সেই অভিযোগও আছে এখন আদালত কিন্তু এভাবে রিজিড না আপনি বক্তব্য দিলে বক্তব্য নিতে পারে তবে আপনি মন গড়া বক্তব্য দিলে হবে না অবশ্যই গ্রাউন্ডস অফ অ্যাপিলটা আপনার যথার্থ হতে হবে এটা কমন সেন্সের জায়গা কিন্তু কমন লয়ার ড্রাফটটা হুম স্টেট এজেন্ট যারা আছে এখানে দুটো বিষয় আছে এখানে যখন আদালতে যাওয়ার জন্য আমার কাছে আসবে আমি কিন্তু অনেক বেশি চার্জ করব আপনি যদি আগে থেকে তাকে অল্প কিছু পয়সা নিয়ে এই জিনিসটা সাজিয়ে দেন তার কিন্তু পয়সা দিক দিয়ে লাভ হবে আমি কিন্তু আমার ক্ষতি করছি এখানে আপনার প্রশ্ন করে না সুন্দর বলছে দর্শক আপনি বুঝতে পারছিলেন যে আমি তার কাছে বিভিন্ন তথ্য মানে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি যাতে আপনাদের কাছে ওটাকে মানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে আপনার আপনারা কিভাবে করে ইনস্যুর করেন ল্যান্ডলর্ডরা এখান থেকে বাঁচবে আপনারা তাদের কি সহায়তা করেন এখানে আসছে যে নাশিদ ভাই বিভিন্ন ল্যান্ডলর্ড বিভিন্ন টাইপের অল ল্যান্ডলর্ড নট সেম বাট রিয়েলিটি হচ্ছে এজেন্ট বিভিন্ন এজেন্ট বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে এখন যারা বিভিন্ন হাই ক্লাস কোয়ালিফাইড মানে এজেন্সি আছে বেশ বড় থেকে ছোট সাইজেরও যারা আছে যারা মেইনটেইন করছে মানে হাই যে কমপ্লেক্সেস গুলো ট্যালেন্ট গুলো আছে তারা ওখানে জিনিসটা কি গ্রেডিং করে না এখন কথা থাকে এই ভাবে যে যখনই এই ধরনের দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে এখন আপনি প্রপার্টি ম্যানেজ করছেন কি ম্যানেজ করছেন না এটা এর জন্য কথা থাকে যে আপনি যদি ম্যানেজ করে থাকেন এখানে যদি ওয়ার্ডিংটা যদি ক্লিয়ার করে না দেয়া হয় যে ইন কেস অফ মানে যদি কোনো ভাবে কোন টেনেন্ট পাওয়া যায় যা তা যারা মানে এই দেশে বৈধ না সেই ক্ষেত্রে তাকে ভাড়া দেয়া হলে এটা জরিমানা করা হবে কিন্তু এখন জরিমানার কাহিনীটা যদি এখানে ক্লিয়ার মানে এগ্রিমেন্ট এর সাথে না করা হয় মানে এজেন্সি যদি ভালো করে না বলে দেয় এবং ল্যান্ডলর্ড যদি ভালো করে না আসে তখন এটা কমপ্লিকেশন আকার ধারণ করবে কারণ ল্যান্ডলর্ড বলবে এজেন্টের কথা এজেন্ট বলবে ল্যান্ডলর্ডের কথা সো দর্শক আপনারা যারা দেখছেন আপনারা বুঝে নেবেন যে আপনাদের দেখা উচিত এবং আপনাদের ক্লিয়ার করে রাখা উচিত যে এই ক্ষেত্রে ইভেন্ট নাশিদ যে কথা বলছিলেন এইমাত্র যে প্রতিটা ট্যানেন্টের জন্য কিন্তু আপনাকে 3000 ম্যাক্সিমাম পর্যন্ত ফাইন করা হতে পারে এবং চারজন হয়ে গেলে 3 4 12000 পাউন্ড ইজ দ্য ম্যাটার অফ জোকস আরেকটা বিষয় আমি অ্যাড করতে যাচ্ছি আপনাদের কাছে এভাবে বলে যে আমরা আছি অনেক সময় আমাদের নিজের ঘরে থাকছি বাট তখন দেখা যাচ্ছে আমি একটা রুম ভাড়া দিচ্ছি কোনো কারণে যদি সেখান থেকে হয় পাওয়া যায় যে অবৈধ আছে তাকেও কিন্তু ফাইন করা হবে তো আমরা আপনারা আমরা সবাই দেখে নিব এই ক্ষেত্রের জন্য আমরা ভিকটিম না হই এবং আমরা যারা অ্যাসোসিয়েট ভাবে আসি তারাও খেয়াল করে নিব যে আমরা এ থেকে বিরুদ্ধ থাকার চেষ্টা করব যাতে আপনার নিজের বিপদ আপনি নিজে না ডেকে আনেন আশা ভাই আমি চলে আসি আপনার কাছে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ নাশিদ ভাই আমি অত্যন্ত খুশি আপনি কি খাবেন বলেন চা কফি আমি নিজে হাতে বানাবো এই ভদ্র লোক সব সময় জেরা করে জি মানে যেই আসুক না আসুক জেরা করে আজ আপনি আপনার আপনাকে আবার ধরে নিয়ে আসবো ওকে জেরা করার জন্য জি আপনি খিচুড়িটা আমাকে খিচুড়ি খেতে চাই না যখন কাউকে না পান তখন উনি আমাকে জেরা করে আচ্ছা আই এম ভেরি হ্যাপি যে আজকে উনাকে জেরা করছেন দর্শক জেরা চলছে জেরা চলবে এবং আপনারা শুনবেন আমরা দেখব এবং আমরা চালিয়ে যাব ब्रिकलेने प्राइम एस्टेट एजेंट जार शेबार पुरी थी लंडन M25 जुड़े प्राइम एस्टेट एजेंट रोए छे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एबं क्लाइंट मानी प्रोटेक्शन इंच्रेंस प्राइम एस्टेट एजेंट होच्छे अरला ओ एन ए ए ए मेंबर जा आपना के आस्था आर निश्चा � बंद कर जी आपने किसे शुरू करते हैं बस जी अवश्य अवश्य प्लीज गो हेड जी जिस टाइम है अनक्षम है 
সত্যি সত্যি আমাদের তো যে বাংলাদেশিদের কালচার প্রচুর মেহমান বাসায় আসেন মেহমানদেরকে তো আপনি আমি জিজ্ঞেস করতে পারি আপনার ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস কি ওই অবস্থায় রেড হলে সত্যি বিপজ্জনক হয় ইমিগ্রেশন অফিসার বিশ্বাস করে না কারণ এখানে দেশে কোনো বর্তমান যে এখানে মেন স্ট্রিমেতে বাসা মেহমান আসে না ছেলে মেয়েরাও বাপের বাসায় থাকে না জি সো তাদের এই কনসেপশনটা নেই আবার 90% ক্ষেত্রে মেডিকেটিং ফ্যাক্টর হিসেবে বলা হয় যে ও আমার বাসায় ভাড়া থাকে না আমার বাসায় বেড়াতে আসছিল কাপড় চোপড় সব ডকুমেন্ট পাওয়ার পরে এই মেডিকেটিং ফ্যাক্টরটা নেওয়া হয় এটা কিন্তু আরিফ সাহেব খুব ভুল জিনিস তাতে রিয়েল মেহমান যারা আসে সেই ক্ষেত্রে এই মেডিকেটিং ফ্যাক্টর দিলে তারা তখন বিশ্বাস করে না দেখি যে তার ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস ওয়েবসাইটে ঠিক মতো আছে কি না এটা মানে পাওয়া যায় করা যায় এখানে থাকছে পাশাপাশি রিয়েল ডকস যেটা থাকছে সেটাও দেখে নিয়ে কম্পেয়ার করে নেওয়া হলো এরকম ধরনের থাকছে আর কি তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের করতে হয় করতে হবে একটা প্রশ্ন করে পাচ্ছি না আপনি আমরা আমরা বলছেন আশরাফ সাহেব আপনার কাছারি মানুষ আমি আপনাকে তেত্রিশ চৌত্রিশ বছর আগের থেকে চিনি আমি চিনি আপনাকে আপনি কারা আমার দর্শকরা কিভাবে বুঝবে আমরা এই স্টেজেন্টকে আমার যারা দর্শক তারা বুঝতে হবে এর কাছে গেলে আমি পাবো দর্শক সেটা কিভাবে বুঝবে পঁচিশটা ল্যান্ডলোড আছে তারা তিনটা এজেন্সির কাছে যাবে এই তিনটার মধ্যে দুটো ভালো একটা ভালো না এই দুটো ভালো সে কিভাবে নিরূপণ করবে এক্ষেত্রে আপনি যদি এইভাবে আসেন তাহলে কিন্তু আর ডিফারেন্ট আনসার থাকতে সেইভাবে যে যখন এজেন্সি নির্বাচন করা হয় অবভিয়াসলি একজন মানে আপনার কেউ পরিচিত কেউ ইউজ করেছে কি না তার কাছে রেফারেন্স না আছে বিগ ফ্যাক্টর থাকে বড় এজেন্সি হলেই হলো না সুন্দর হলেই আপনি ই হলো না আপনার সময় তার কাছে যে বেশি কথা বললে আপনি কনভিন্স হয়ে গেলেন তাও ঠিক না হক করা হবে না এখানে দেখে ভেরি গুড ভাই আপনার টপ ক্লাসেস মানে গভর্নিং মেম্বার স্পেশালি লেটিংস এর জন্য ইউকে তে সবচেয়ে নাম্বার হাই ক্লাসে যেটাকে বলা হয় আরলা মেম্বার এর মেম্বার আছে কিনা এখন যে এটা হতেই হবে তা না দিস ইজ ক্লাস মেকিং হাই ক্লাস তারপরে অ্যাসোসিয়েট ভাবে আপনি কোটার মেম্বারশিপ নিয়েছিলেন হ্যাঁ ভাইয়া আমি আমি হ্যাভিং দ্য লাস্ট 10 ইয়ার্স ভেরি গুড ভেরি গুড খুশি লাগে বাট তাই এটা এখানে ব্যাপার আছে কমপ্লায়েন্স अप्लाई করা এ মানে আপনার পাশাপাশি প্রপার্টি প্রফেশন এর সাথে আপনার আপনার এডুকেশন আছে কিনা আর ইউ ইউ কোয়ালিফাইড কিনা এই গুলো সো মেনি ফ্যাক্টরস আছে আমরা অনেক সময় দূরে কোয়ালিফাইড হওয়াটা কি বাধ্যতামূলক বাধ্যতামূলক না জি সেটা হচ্ছে জিনিসটা এরকম ধরনের ফ্যাক্টর আছে যেগুলো আমরা অনেক সময় জানি না জানার প্রেক্ষাপটে তখন আমরা বুঝলাম আজকে জানি কালকে জানবো আরেকজন জানে আরেকজনকে বলবে জিনিসটা হচ্ছে এভাবে তখন জিনিসটাকে আপনার আমরা বুঝতে পারবো কারণ আমাদের যদি ধরা হয় এমনি আমরা কীরকম ভাবে নির্বাচন করছি বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে নির্বাচন করছি কারণ আপনি আজকে আজকে দেখছেন এজেন্ট আপনার দেখে আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না আবার যদি কোনো রিকমেন্ডেশন পাওয়া যায় তখন আবার ফেটটা বাড়ছে ধন্যবাদ দুজনকে দেখি আমাদের লাইনে কে রয়েছেন আসসালামু আলাইকুম দর্শক জি ওয়ালাইকুম সালাম প্রশ্নটি করুন ওয়ালাইকুম बिक्री कर दिवे स्वर्णपूर्ण ভালো থাকবে সেই পাশাপাশি থাকবে একজন মগেজ ব্রোকার অ্যাডভাইজার তারপর আপনাকে ইনফো দিতে পারবে এখন হচ্ছে যে আপনার প্রপার্টি ছিল এই প্রপার্টি আপনি ছেলেকে দিবেন 
এবং সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি যে যেহেতু আপনার রেসিডেন্ট প্রপার্টি আপনি ভাড়া থাকছেন এক জায়গাতে এখন এই প্রপার্টি যখন আপনি দিতে যাবেন মানে তখন আপনি সিস্টেমে যে করা হলো কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আপনার কোনো ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স এরকম ধরনের কিছু আসলো না কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে এই পার্সেন্টেজ যে 20% 25% ছেলে কি যেটা যেটা দিতে হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আসছে যে তার সেখানে ট্যাক্সের কাহিনীটা থাকবে তার কি রকম ধরনের যদি এখন প্রপার্টি ভ্যালু এক রকম হয়ে থাকে 25% এর মর্গেজ কি রকম আছে প্রপার্টি ভ্যালুটা তো হচ্ছে मैंने इनकम बेड़े तो ये आपके बला एभवे जेहतु ये इनकाम आई क्षेत्र में जो हाई ब्रैंड तक जो हाँ बट आपके एडभइस कर प्लिज एक एक चार्टार्ड एक्ट स्वर्णपूर्ण हन से क्षेत्र में ता ग्रेडिंग दीते आनी करते हे गूगल को क्योंकि अनेक समय आज आपनर इनकाम प्रपोर्शनेट पार्ट कतटुक इनकाम कर कैलकुलेटर आनी पे जा सहसा से क्षेत्र में टाइप कर ले पे जा जिन আমি শিওর আপনি আশা করি বুঝতে পেরেছেন আপনার পার্টিকুলার পয়েন্টটা আমি প্রথম মনে করেছিলাম স্ট্যাম্প ডিউটি ট্যাক্সের কথা কাহিনীর ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প ডিউটি ট্যাক্সের কথাটা কত আসবে স্ট্যাম্প ডিউটি ব্যাপারটা হচ্ছে যদি 100000 ঘর হয় থাকে সেই ক্ষেত্রে দিতে হচ্ছে না স্ট্যাম্প ডিউটি ল্যান্ড ট্যাক্স দিতে হচ্ছে না বাট যদি এটাকে বাই টু লেটার ফরম্যাটে করা হয় তখন চলে যাবে অন্য ফরম্যাটে 3% এটা স্টেট ফরওয়ার্ড কোড পার্সেন্টেজ নাই বাট এটারও জন্য गवर्नमेंट এই ক্ষেত্রে একটা করেছে বাই টু লেটার ক্যালকুলেটর দ্যাট टैक्स मैं ये दिल आनी क्योंकि पे जाने बसाते हैं कतटूक परिमाण देा हे प्रपार्टी व्यल्यू कत यह जिस आसा करी बुझते पे तरह अपनी आपब जो आपनर नम्बर एक रखबें शोर बारे में चेषा करब आप इनफो दे अथवा कलर मैं कंट्रोल रूमे अपना नम्बर रखते थैंक यू भेरि मच थैंक यू थैंक यू चले जाक्सट कलारे देखी क्या आने असलम दर्शक शनिवार दिन सकाल एगारोटा एन टी से देखें देखार जो सबा की जानबेंब फेसबुक तो रही है प्लीज गो देर फेसबुके जुक्त हार प्रोग्राम नाम लिखु डिपेन्ड कर दर्शक दर्शक अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम प्रश्न भी करूं अस्सलाम वालेकुम um my question was if you are renting to a tenant who has missed two months of rent but has um fallen very ill 
so they're not able to pay the rent, what can you do to recover the money? Did you get it? No, I didn't get it properly. The uh, her tenant is very ill, uh, they have a stroke and two months uh, uh, rent is a uh, area. So That's how it, she yeah. can recover that money? What's the procedure? Okay. Uh, we have to go to the solicitor actually. To be honest, uh, if you have a more than two, uh, more than two months uh, rent area. in case area take a jai, yes. you can uh, uh, section the eight. Her normally. question is they are very ill, they are a victim of stroke. There's humanitarian ground and the money. No, th that's the balance. court going to decide that. But the re reality is, as a landlord, you have a right to go to to recover the money. But the reality, other side by side, if you consider that, then you're not going to take actions. But the other thing is, is, if you wanted to go to recover that, you have to go. Absolutely. Uh, okay. I believe the last hour. Please, if you don't mind, to drop an email to me with your number. I'll try to call you know, uh, out of office. I mean, sure uh, by the. Inshallah, call could happen. Shathe Ajbu. Amra the program is six log ne amra. Do me shomay ase. Doshe kapra jar dekchen. Amra chesta kuchhiya, but amka se avati to theke jatche. Eba beje. Amra aro bistari to eba beje insta ke tule thoraje chesta kore chilam, but korte palam na mone hoche. That amra nasit bhai ke abar bote niyash to hobe nasit bhai. Inshallah. Sorry to say this way, that sometime Ashbu, really interesting Inshallah. because there is so many things. So, our comment is Jana Dorkar Ache. Our Ishob Jinish Tike Jate. Motamotive have an update Hote Padi. Jekata both Chilam the application. I go Jekata both Chilam Namaki J. Kisimizu Kete Apna property Kete exempted Hote Padi J. Apniamaki break time in Jekata both Chilam. Doshakapera Ashaba Manami Kate can I get a one minute Naki? Apni a Kothata Bole. हाउसिंग क्षेत्र मान जो अपना प्रपार्टी सोशल हाउसिंग देखे तक आपके ये जरिमाना जो कारण केयर होम रूपान्तरित करे फर्मे हूँ ना क्यों से क्षेत्र में आनी एक्सामेड थकबें एम होते आपने प्रपार्टी होस्टेल हिसाब से आते अपनी एक्सामेड हबें से क्षेत्र में रिफ्यूज जो क्यों थे थके गवर्नमेंट आवत्य ये चले जाए जेटा के आपके करते हैं आपके जरिमाना करा अनेक समय आज मोबाइल होम बोले एक कथा जो आेत्र आसें पशापाशी थक स्टूडेंट एकोमोडेशन क्षेत्र क्योंकि एधर एक्सामेड हो ये चिलो आपने तो कैसे शॉर्टकटे लास्ट और लास्ट भावे बोला अमी विदाई नहीं तो होते हैं आमर पक्को तो के प्रीति शुभे जा सलाम जानी है विदाई नहीं ची आपना भालो थक बैन अब उन पाशा पशी अब चुला ची नाशित भर का सलाम शुभे थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टुडे रियली अप्रिशिएट अगेन मोने किस्सू कोड बनना जो दिया आपने हमारे ढाई कोर्जर फ्रेंड्स आप लोग आपने आज के प्रोग्राम में आपने कुछ बोलते हो लो थैंक यू वेरी मच नशित भाई अमित भाई अमित भाई अमित नशित भाई अमित कथन को बहुत ठीक भावे किस्सू कथा बोली आज के अमित बोल बोला आपने आपने हमारे एकदम स्पष्ट कथा समय एक फोर असमय दस फोर आज के अभिज्ञता देखते पाई जो दक्ष योग्य अभिज्ञ व्यक्तर का ना जे कि लैंडलर्ड जो फाइन ना है अपनारा चिंता करबें ना जजेंसर का एकश टाइम बेसि दीते हैं निरापद थकबें एवं अर्गानाइज क्राइम अंडारे जो पढ़ें अपने जेल होते सूतरा ओई कषण समाज एन अर्थनैतिक वित्तमान लोकरा आसान बाड़ी कीन सूतरा बाड़ी कें भाड़ा देर आगे दक्ष योग्य अभिज्ञ लोकर का जाबन धन्यवाद धन्यवाद हमारे पैनल के दर्शक समय एकदम ही समय चले जो हे आर इसे कथा बोल आशा करी अपना अनुष्ठान आज देखें और अपर के देखा भलो थकबें शनिवार इनशाला आर देखा असलम वरहमतुल्ला वरकू